మరోసారి చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై విరుచుకుపడ్డారు ముఖ్యంగా చంద్రబాబునే టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కేంద్రంలోని బీజేపీ రాష్ట్రంలోని టీడీపీలో న్యాయం చేస్తాయన్న నమ్మకం పోయిందని అన్నారు మాటలు మార్చేవాళ్లు ప్రజల కోసం నిలబడలేని వాళ్లు ఏం న్యాయం చేస్తారని జనసేనాని ప్రశ్నించారు నాలుగేళ్లు బీజేపీకి వంత పాడిన టీడీపీ ఇప్పుడు న్యాయం చేస్తామని కబుర్లు చెబితే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని అన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వం వృధా ఖర్చులు చేస్తోందని పుష్కరాలకు ఇష్టారాజ్యంగా నిధులు ఖర్చు చేశారని పవన్ ఫైర్ అయ్యారు ప్రజల ప్రయోజనాల విషయంలో టీడీపీ ఘోరంగా విఫలమైందని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు హైదరాబాద్ లోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వామపక్ష నేతలతో పవన్ భేటీ అయ్యారు సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు వీరి సమావేశం జరిగింది భేటీ అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రధాన ప్రతిపక్షం పైన విమర్శలు గుప్పించారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు సర్కార్ పై పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రతిసారి రాజ్యపడేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిందని మండిపడ్డారు మౌలిక వసతులు కల్పించాల్సిన పరిస్థితిలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదని విమర్శించారు నిధుల కొరత ఉన్నప్పుడు కొన్ని వేల కోట్లు పుష్కరాల కోసం ఎందుకు ఖర్చు చేశారని ప్రశ్నించారు ఒకవైపు ఉత్తరాంధ్ర బిడ్డలు చనిపోతున్నారు ప్రతి వెయ్యి మందిలో యాభై మంది చనిపోతున్నారు వీటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సింది పోయి పుష్కరాలకు అధికంగా ఖర్చు చేయడం ఏంటి అని పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి అమరావతిలో స్థిర పడదామనుకునే వారికి ఎలాంటి వసతులు కల్పిస్తారు ఏదైనా ప్రదేశం వారికి ఉందా అని జనసేనని నిలదీశారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు చాలా నష్టపోతున్నారని పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ జిల్లాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయని అన్నారు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం టీడీపీ అనుబంధ వ్యక్తుల దిగా తయారవుతోంది బీజేపీ టీడీపీల మీద తమకు ఎలాంటి నమ్మకం లేదని ఏపీకి ఎంతకాలం న్యాయం చేయని టీడీపీ బీజేపీలు ఇకపై చేస్తాయని నమ్మకం ఏంటి అని పవన్ కళ్యాణ్ నిలదీశారు మొత్తంగా అన్ని విషయాల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం విఫలమైందని పవన్ ధ్వజమెత్తారు నాడు ప్రత్యేక హోదా వద్దని టీడీపీనే చెప్పిందని గుర్తు చేసిన పవన్ హోదాపై టీడీపీ ఎప్పటికప్పుడు రాజీ పడడంతో ప్రజలు నష్టపోయారని వాపోయారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ వైసీపీ చేసిన తప్పును పవన్ కళ్యాణ్ ఎత్తి చూపారు సిపిఎం సిపిఐ ప్రజా సంఘాలు ఆఖరికి జనసేన కూడా మొదటి వంద రోజులు మాట్లాడలేదని అన్నారు ఆ తర్వాత ఏదైనా అడుగుదామంటే మొదటి సంవత్సరం బడ్జెట్ రానియండి మాట్లాడదాం అన్నారని గుర్తు చేశారు రెండు వేల పదహారులో దీనిపై మాట్లాడినప్పుడు అసలు ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదని అన్నారు పైగా అదేమైనా గొప్పదా అని అన్నారని పవన్ చెప్పుకొచ్చారు అటు వైసీపీ కూడా చిత్తశుద్ధితో మాట్లాడలేదని కానీ ఇప్పుడు రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారని పవన్ అన్నారు తిరుపతి సభలో ప్రత్యేక హోదా గురించి ప్రశ్నిస్తే ఆ రోజు రాత్రికి రాత్రే స్పెషల్ ప్యాకేజీ ప్రకటించారని మళ్లీ కాకినాడ సభ పెట్టినప్పుడు ప్యాకేజీలో అన్ని కోట్లు ఇస్తామని చెప్పారని దానికి చట్టబద్ధత లేదని అనంతపురంలో తాము మాట్లాడినప్పుడు దానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తామన్నారని పవన్ గుర్తు చేశారు ఇలా ప్రతి విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కాంప్రమైజ్ ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ ప్రజలను తీవ్రంగా నష్టపరుస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇక ఏపీ ప్రభుత్వానికి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా రాసిన లేఖపై స్పందించాల్సిన అవసరం తనకు లేదని అన్నారు ఏపీ వ్యవహారాలపై అమిత్ షా మాట్లాడితే నేనెందుకు స్పందించాలని పవన్ ప్రశ్నించారు అసలు షా రాసిన లేఖను పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదని అన్నారు ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మాత్రమే అమిత్ షా లేఖ రాశారని చెప్పుకొచ్చారు ఆయన కేవలం ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు మాత్రమే అని ఆయనేమీ భారత ప్రభుత్వ ప్రతినిధి కాదని ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి గురించి ఎలా మాట్లాడగలరు దానికి ఏంటి ప్రామాణికం అని పవన్ ప్రశ్నలు సంధించారు ఒకవేళ ఏపీ అభివృద్ధి విషయంలో కేంద్రం నుంచి లేక వస్తే అప్పుడు పరిగణలోనికి తీసుకుని స్పందిస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు ఎవరు చట్టానికి అతీతులు కాదన్న పవన్ ఆ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలన్నారు ఎంత ఉన్నత పదవిలో ఉన్నవారైనా వాళ్లు రాజ్యాంగానికి చట్టానికి అతీతులు కాదని అన్నారు మాకు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి మేము ఖచ్చితంగా మాట్లాడతామని పవన్ స్పష్టం చేశారు ఒకరికి భయపడి మరొకరికి బెదిరి వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదని అన్నారు ఇక సిబిఐ మాజీ జేడీ సిన్సియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లక్ష్మీనారాయణ రాజకీయ ప్రవేశం పవన్ స్పందించారు లక్ష్మీనారాయణ తమ పార్టీలకు వస్తామంటే ఆహ్వానిస్తామని పవన్ చెప్పారు